ഹായ് കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും ബ്രദർ ലൈവ് മിനിസ്ട്രി ഒരുക്കുന്ന ബി ബി എസിൻ്റെ ഏഴാമത്തെ ദിവസത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങളെല്ലാം വളരെ സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുകയാണ് ദൈവം നിങ്ങളെ അതാത് സ്ഥലങ്ങളിൽ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ കൊച്ചു കൂട്ടുകാർക്ക് പാട്ടുകളൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോ കഥകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോ വാക്യങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോ ദൈവം ധാരാളം നിങ്ങൾക്ക് കൃപ നൽകുമാറാകട്ടെ നല്ല നല്ല പാട്ടുകൾ പഠിക്കുവാൻ കഥകൾ പഠിക്കുവാൻ ദൈവവചനം കേൾക്കുവാൻ ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് ഇടയാകട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് അങ്കിൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ബി ബി എസ് ഇവിടെ ആരംഭിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് നമ്മുടെ ബി ബി എസ് ഇവിടെ ആരംഭിക്കാനായിട്ട് പോകുമ്പോൾ അങ്കിൾ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് എന്താണ് ആ പ്രത്യേകത ഇന്ന് പെസഹാ വ്യാഴാഴ്ചയാണ് ഇല്ലയോ യേശു അപ്പച്ചൻ തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ കാലുകളൊക്കെ കഴുകി ഒരു യഥാർത്ഥ ഗുരു എങ്ങനെയാ ജീവിക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുത്ത ദിവസമായിട്ട് ലോകമാചരിക്കുന്നതിനുമായി ഇന്നത്തെ ദിവസം ഇല്ലയോ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം നമ്മുടെ ഗുരുവിനെ ഒന്ന് ധ്യാനിക്കാം ഗുരുവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് ചെല്ലാം നമുക്ക് വേണ്ടി ഭൂമിയിലേക്ക് വന്ന ഗുരുവിനെ നമുക്കൊന്ന് ഓർക്കാം കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരെ നമുക്കെല്ലാം ഇരിക്കുന്ന ഇരിപ്പിൽ കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ സ്വർഗീയ പിതാവേ ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന നല്ല സമയത്തിന് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു സ്തുതിക്കുന്നു വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ അനേക കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇരുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കേൾക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് പാട്ടുകൾ പഠിപ്പാനൊക്കെ കർത്താവ് തരുന്ന കൃപയ്ക്കായിട്ട് നന്ദി പറയുന്നു വലിയ പ്രതിസന്ധി നിറഞ്ഞ ലോകത്തിൽ ഞങ്ങളെ ക്ഷേമത്തോടെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു ഞങ്ങളിന്ന് പഠിക്കുന്ന കഥകളും വാക്യങ്ങളും ഒക്കെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് അനുഗ്രഹമായി തീരുവാൻ സഹായിക്കണം എല്ലാ മഹത്വം അങ്ങെടുക്കണമേ യേശു അപ്പച്ചൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേ അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരെ നമ്മൾ ചില പാട്ടുകളൊക്കെ പഠിച്ചിരുന്നു നിങ്ങളെല്ലാം ആ പാട്ടുകൾ ഓർക്കുന്നുണ്ട് നാങ്കൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പുതിയൊരു പാട്ട് പഠിക്കുവാനായിട്ട് പോവുകയാണ് ആ പാട്ടിലേക്ക് നിങ്ങളെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് അങ്കിൾ ഒന്ന് പറയട്ടെ അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന പാട്ട് യാക്കോബിനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു പാട്ടാണ് ആരാ യാക്കോബ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉത്തരം പറയുവാനായിട്ട് കഴിയും ഉത്തരം അറിയാത്തവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉത്തരം പഠിക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ആരാ യാക്കോബ് അതിൻ്റെ ഉത്തരമാണ് ഈ പാട്ടിലൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക എല്ലാ കൂട്ടുകാരും പാട്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് അപേക്ഷിക്കുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന വിശ്വാസവീരന്മാർ എന്ന് പറയുന്ന കഥയ്ക്കകത്ത് നമ്മൾ ഇന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ യാക്കോബിനെ കുറിച്ചാണ് ആകയാൽ ഈ ഗാനം നമുക്കൊന്ന് പഠിച്ചാലോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും തയ്യാറായിക്കോ നമ്മൾ ഈ ഗാനം പഠിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് റെഡി അപ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഈ ഗാനം പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നു അങ്ങോട്ടൊന്ന് പാടിത്തരും വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം തയ്യാറാണോ വളരെ പെട്ടെന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഗാനമാണ് റെഡി വൺ ടു ത്രീ സ്റ്റാർ ആരാ യാക്കോബ് ആരാ യാക്കോബ് ആരാ യാക്കോബ് ആരാ യാക്കോബ് പായസം കൊടുത്തു ജ്യേഷ്ഠാവകാശം തട്ടിയെടുത്തവൻ യാക്കോബ് തട്ടിയെടുത്തവൻ യാക്കോബ് അപ്പനെ പറ്റിച്ച് അനുഗ്രഹങ്ങൾ അപഹരിച്ചവൻ യാക്കോബ് അപഹരിച്ചവൻ യാക്കോബ് ആരാ യാക്കോബ് ആരാ യാക്കോബ് ആരാ യാക്കോബ് ആരാ യാക്കോബ് പേടിച്ചോടി വഴിയിൽ കിടന്നു സ്വപ്നം കണ്ടവൻ യാക്കോബ് സ്വപ്നം കണ്ടവൻ യാക്കോബ് സ്വപ്നത്തിലൂടെ സ്വർഗത്തിലെത്തുന്ന ഗോവണി കണ്ട യാക്കോബ് ഗോവണി കണ്ട യാക്കോബ് ആരാ യാക്കോബ് ആരാ യാക്കോബ് ആരാ യാക്കോബ് ആരാ യാക്കോബ് ലൂസന്ന പട്ടണം പേര് മാറ്റി ബേതയിലാക്കിയ യാക്കോബ് ബേതയിലാക്കിയ യാക്കോബ് ഞാനാ യാക്കോബ് ഞാനാ യാക്കോബ് ഞാനാ യാക്കോബ് ഞാനാ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രഭു ഞാനാ യാക്കോബ് ഞാനാ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രഭു കൂട്ടുകാരെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ വളരെ സിമ്പിൾ അല്ലേ പഠിക്കാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ഞങ്ങളൊന്ന് പാടിക്കേൽപ്പിക്കാം വളരെ പെട്ടെന്ന് പഠിക്കണേ എല്ലാവരും ചേർന്ന് റെഡിയേ പഠിക്കാൻ തയ്യാറായോ റെഡി വൺ ടു ത്രീ സ്റ്റാർ ആരാ യാക്കോബ് ആരാ യാക്കോബ് ആ ആരാ യാക്കോബ് ആരാ യാക്കോബ് പായസം കൊടുത്തു ജ്യേഷ്ഠാവകാശം തട്ടിയെടുത്തവൻ യാക്കോബ് തട്ടിയെടുത്തവൻ യാക്കോബ് അപ്പനെ പറ്റിച്ച് അനുഗ്രഹങ്ങൾ അപഹരിച്ചവൻ യാക്കോബ് അപഹരിച്ചവൻ യാക്കോബ് ആരാ യാക്കോബ് ആരാ
സ്വപ്നത്തിലൂടെ സ്വർഗത്തിലെത്തുന്ന ഗോവണി കണ്ട യാക്കോവ് ഗോവണി കണ്ട യാക്കോവ് ആരായ കോവ് ആരായ കോവ് ആരായ കോവ് ആരായ കോവ് ലൂസന്ന പട്ടണം പേരു മാറ്റി ബേദയിലാക്കിയോ യാക്കോവ് ബേദയിലാക്കിയോ യാക്കോവ് ഞാനായ കോവ് ഞാനായ കോവ് ജ്ഞാനായ കോവ് ജ്ഞാനാ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രഭു ജ്ഞാനായ കോവ് ജ്ഞാനാ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രഭു കൂട്ടുകാരെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ നിങ്ങൾ പഠിച്ചോ നമ്മൾ ഈ കഥ പഠിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് പിന്നാലെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കഥ മനസ്സിലാകും അപ്പൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹങ്ങളെ അപഹരിച്ചു കൊണ്ട് ഓടിപ്പോയ യാക്കോവ് പായസം കൊടുത്ത് ജ്യേഷ്ഠാവകാശത്തെ തട്ടിയെടുത്തവനാണ് യാക്കോവ് ഭയപ്പെട്ട് ഓടിപ്പോകുന്ന വഴിയിൽ ഒരു കല്ലിടത്ത് കിടന്ന് ഉറങ്ങി ആ ഉറക്കത്തിൽ സ്വർഗത്തിലെത്തുന്ന ഗോവനെ സ്വപ്നം കണ്ടവനാണ് യാക്കോവ് ആ കിടന്ന സ്ഥലം ലൂസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് ബേധേലെന്നാക്കി മാറ്റിയവനാണ് യാക്കോവ് ആ യാക്കോവിനെയാണ് യാക്കോവ് എന്നുള്ള പേര് മാറ്റി ദൈവം വിളിച്ചു ഇസ്രയേൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രഭു എന്ന് അവനാണ് യാക്കോവ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഈ പാട്ട് എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് പാടണം ഓക്കെ കർത്താവ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത ഗാനത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഈ ഗാനം എല്ലാവരും പഠിച്ചെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വളരെ പെട്ടെന്ന് അടുത്ത ഗാനം നമുക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരെ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ പാട്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് ഈ ഗാനം യേശു കർത്താവ് സാക്ഷാൽ ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമായ യേശു കർത്താവിൽ വിശ്വസിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കും വെളിച്ചമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ കഴിയും ഈ ഇരുട്ട് നിറഞ്ഞ ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ദൈവകോപത്തിനിടയാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വെളിച്ചമായ യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ച് ജീവിക്കണമെന്ന് ആഹ്വാനം തരുന്ന ഒരു പാട്ടാണ് അങ്കിളി പാട്ടെന്ന് പാടിക്കേൽപ്പിക്കാം വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് എല്ലാവരും നിൽക്കണം റെഡിയാണോ റെഡി അപ്പോൾ അങ്കിളി കാണും ലോകത്തിൻ വെളിച്ചമ യേശുവേ പിൻചൊല്ലുകി വെളിച്ചമായി ശോഭിക്കൂവിൽ സാക്ഷ്യമേ കിടാം ലോകത്തിൻ വെളിച്ചമ യേശുവേ പിൻചൊല്ലുകിൽ വെളിച്ചമായി ശോഭിക്കൂവിൽ സാക്ഷ്യമേ കിടാം ഇരുട്ടു നിറഞ്ഞ ലോകം ദൈവകോപത്തിനു നല്ല പാകം ിരി നാളമാമേകാം ജീവസുവിശേഷം ഇരുട്ടു നിറഞ്ഞ ലോകം ദൈവകോപത്തിനു നല്ല പാകം കത്തും മെഴുതിരി നാളമാമേകാം ജീവസുവിശേഷം ലോകത്തിൻ വെളിച്ചമം യേശുവെ പിൻചെല്ലുകിൽ വെളിച്ചമായി ശോഭിക്കാം കൂട്ടുകാർ പഠിച്ചോ അങ്കിൾ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഒന്ന് പാടിക്കേൽപ്പിക്കട്ടെയോ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം അങ്കിൾ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി പാടിക്കേൽപ്പിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് എല്ലാവരോടും ചേർന്ന് അങ്കിളിനോട് പാടണേ ലോകത്തിൻ വെളിച്ചമ യേശുവെ പിൻചൊല്ലുകി വെളിച്ചമായി ശോഭിക്കൂവിൽ സാക്ഷ്യമേ കിടാം ലോകത്തിൻ വെളിച്ചമ യേശുവെ പിൻചൊല്ലുകിൽ വെളിച്ചമായി ശോഭിക്കൂവിൽ സാക്ഷ്യമേ കിടാം ഇരുട്ടു നിറഞ്ഞ ലോകം ദൈവകോപത്തിനു നല്ല പാകം ിരി നാളമാമേകാം ജീവസുവിശേഷം ഇരുട്ടു നിറഞ്ഞ ലോകം ദൈവകോപത്തിനു നല്ല പാകം കത്തും മെഴുതിരി നാളമാമേകാം ജീവസുവിശേഷം ലോകത്തിൻ വെളിച്ചമ യേശുവെ പിൻചൊല്ലുകിൽ വെളിച്ചമായി ശോഭിക്കാം അപ്പോൾ 
നിങ്ങളെല്ലാം ഈ പാട്ട് പഠിച്ചു എന്നെങ്കിൽ വിശ്വസിക്കുകയാണ് ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമായിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവാണ് യേശു കർത്താവ് ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അയാം ദ ലൈറ്റ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ഞാൻ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സാക്ഷാൽ ലോകത്തിന് വെളിച്ചം കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒറ്റൊരാളേ ഉള്ളൂ അത് യേശു കർത്താവാണ് യേശു അപ്പച്ചന ആ യേശു അപ്പച്ചൻ കാണിച്ചു തരുന്ന വഴിയിലൂടെ മാത്രം നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യാം അങ്ങനെ നാം പോകുന്നു എങ്കിൽ നമ്മളാരും നാശത്തിലേക്ക് പോവുകയില്ല നിത്യ രക്ഷയുടെ പങ്കാളികളായി തീരും സംശയമില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ വെളിച്ചത്തിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യാം യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ലോകത്തിൽ ഇരുട്ടി കിടക്കുന്ന ഭൂമിയിൽ നമുക്ക് വെളിച്ചം പകരുന്നവരുമായി തീരാം കർത്താവ് നിങ്ങളെ അതിനായിട്ട് സഹായിക്കട്ടെ എല്ലാവരും ഇന്ന് പഠിച്ച രണ്ട് പാട്ടും പഠിച്ചു എന്നെങ്കിൽ വിശ്വസിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ പാട്ടുകൾ പഠിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് അങ്കിൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് വാക്യം പഠിക്കാനായിട്ട് പോകാനായിട്ട് നിങ്ങളെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു എല്ലാവരും തയ്യാറായെന്ന് കരുതുകയാണ് ഇന്ന് നമ്മളെ വാക്യം പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് ബിൻസാൻ്റി വരുന്നു വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വാക്യം പഠിക്കാം എല്ലാവരും തയ്യാറാണോ അപ്പോൾ നമുക്ക് വാക്യം ഹലോ എല്ലാവരും വാക്യം പഠിക്കാൻ തയ്യാറായോ ബൈബിൾ എല്ലാവരും എടുത്ത് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ നമ്മൾ ഇന്ന് വാക്യം പഠിക്കാൻ പോവാ ഇന്നലെ പഠിച്ച വാക്യം ഏതാണെന്ന് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ പഴയ നിയമത്തിൽ നിന്നായിരുന്നു ശരിയാണ് പഴയ നിയമത്തിൽ ഏതായിരുന്നു ഇരമ്യാവ് ആ മുപ്പത്തിരണ്ടിന്റെ ഇരുപത്തേഴ് ആ വെരി ഗുഡ് കൂട്ടുകാർ എല്ലാവരും ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പുതിയ നിയമത്തിൽ നിന്നാ നമ്മൾ വാക്യം പഠിക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഒരാളെ ഇങ്ങ് വിളിക്കാം നമ്മുടെ ജോബ്യങ്ങളിൽ നിങ്ങ വിളിക്കാം നമുക്ക് ജോബ്യങ്ങളിനെ വിളിക്കാം എല്ലാവരും ചേർന്ന് ഒച്ചത്തിൽ ഒന്ന് വിളിച്ചേ ജോബ്യങ്ങൾ പ്ലീസ് എല്ലാ കൂട്ടുകാരും സന്തോഷമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്തിനാ വിളിച്ചേ ജോബ്യങ്ങൾ എന്താ ഈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വന്നത് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാൻ കൊണ്ടൊന്നായിരിക്കും അല്ലേ അല്ല ഇത് കഴിക്കാൻ കൊണ്ടൊന്നല്ല ഇത് കഴിക്കുന്ന ഫ്രൂട്ട്സ് അല്ല നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന വാക്യത്തെ കുറിച്ചേ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാനായിട്ട് ഏ ഈ ബൈബിളിൽ ഫ്രൂട്ട്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എവിടെയാണെന്ന് അറിയാമോ ആദ്യം ഏതെൻ തോട്ടത്തിൽ ആ ഏതൻ തോട്ടത്തില് ഹൗവാമ്മച്ച് കഴിച്ച പഴം ആ അത് തന്നെ ഉത്തരം ശരിയാണ് ഹൗവയമ്മച്ച് പഴം പറിച്ച് തിന്ന ഒരു കാര്യം ബൈബിളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അല്ലയോ നിങ്ങൾ മിക്കവാറും പടങ്ങളിലൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു ആപ്പിള് ഹവ്യാൻ വെച്ച് ഇങ്ങനെ പറിക്കുന്ന പഴം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം ആ പടമായിരിക്കാം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ആ അങ്ങനറിയത്തില്ല ആപ്പിളാണോ ഓറഞ്ച് ആണോ കഴിച്ചതെന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല പക്ഷെ പഴം പറിച്ച് തിന്നു എനിവേ എന്തായിരുന്നു അങ്ങനെ പറിച്ചതിനുള്ള കാരണം എന്നറിയാം അവിടെ പാമ്പ് ആ സാത്താൻ പാമ്പിൻ്റെ രൂപത്തിൽ വന്നിട്ട് ഹവ്യാൻ വെച്ചിയെ കൊണ്ട് പഴം പഴം പറിച്ച് തിന്നാനായിട്ട് അങ്ങ് പ്രേരണ കൊടുത്തു നമുക്കിതിന് ഇങ്ങനെ പറയാൻ ഹവ്യാമ്മച്ചിയെ ആര് ചതിച്ചു പാമ്പ് പാമ്പ് ചതിച്ചു സാത്താൻ ചതിച്ചു ഇല്ലയോ അപ്പൊ ഈ ചതിയാണ് എന്തിന് കാരണമായി തീർന്നത് പാപത്തിന് കാരണമായിട്ട് തീർന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന വാക്യം അങ്ങനെ ഒരു വാക്യം അല്ലയോ അങ്ങനത്തെ ഒരു വാക്യം നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ആ വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് ആ വാക്യം നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന വാക്യം പുതിയ നിയമത്തില് യാക്കോബ് ഒന്നിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യം യാക്കോബ് ഒന്നിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് എല്ലാവരും ബൈബിൾ എടുത്തോ ആ അതിന്റെ പറഞ്ഞ അധ്യായം എടുത്തോ ആ യാക്കോബ് ഒന്നിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് എല്ലാവരും എടുത്തല്ലോ ആന്റി ഒന്ന് വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കാം എങ്കിലും വചനം കേൾക്ക മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ട് തങ്ങളെ തന്നെ ചതിക്കാതെ അതിനെ ചെയ്യുന്നവരായും ഇരിപ്പിൻ ആന്റി ഒന്നുകൂടെ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കാം എങ്കിലും വചനം കേൾക്ക മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ട് തങ്ങളെ തന്നെ ചതിക്കാതെ അതിനെ ചെയ്യുന്നവരായും ഇരിപ്പിൻ കൂട്ടുകാർക്ക് ഈ വാക്യം വായിച്ചപ്പോ എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലായോ എന്താ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വചനം കേൾക്ക മാത്രം ചെയ്യാതെ എന്ത് ചെയ്യണം അതിനെ ചെയ്യുന്നവരായിട്ടിരിക്കണം ആ അതിനെ ചെയ്യുന്നവരായിട്ടിരിക്കണം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ആന്റി വാക്യം പഠിപ്പിച്ചപ്പോ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു അനുസരിക്കണം പിന്നെന്ത് പറഞ്ഞു മുട്ടാടുകളുടെ മേധസിനേക്കാളും നല്ലത് എല്ലാരും ഓർക്കു
നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് കേട്ടിട്ട് അത് ചെയ്യുന്നവരായിട്ടിരിക്കണം അതെ അതെ നമ്മൾ അനുസരിക്കണം നമ്മള് അത് നമ്മളെ തന്നെ ചതിക്കുകയാണെന്ന പറയാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ പാപം ചെയ്യുകയാ നമ്മള് നമ്മളെ തന്നെ ചതിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഈ വചനമൊക്കെ കേട്ടിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് അനുസരിക്കുന്നവരായിട്ടിരിക്കണം ഈ ഇന്ന് സാത്താൻ ആർക്കും പഴം കൊണ്ട കൊടുക്കത്തില്ല മറിച്ച് സാത്താൻ ചെയ്യുന്ന എന്താന്ന് അറിയാമോ ഈ നമ്മള് വചനം കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ വചനം അനുസരിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കും അങ്ങനെ നമ്മൾ ചതിയിലേക്ക് വീഴും അതായിരിക്കാം പിശാജ് ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാം വചനം ഇപ്പൊ ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇപ്പൊ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വാക്യം പെട്ടെന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ ആന്റി പറഞ്ഞു തരുമ്പോ കൂട്ടുകാർ ചേർന്ന് പറയാമോ ആന്റി ഒന്നുകൂടെ നിങ്ങളെ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കാം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ആന്റിയുടെ കൂടെ പറയാനായിട്ടും കൂടെ ശ്രമിക്കുക അപ്പൊ ആന്റി പറഞ്ഞു തരാം യാക്കോബ് യാക്കോബ് ഒന്നിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് എങ്കിലും എങ്കിലും വചനം കേൾക്ക മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ട് വചനം കേൾക്ക മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ട് തങ്ങളെ തന്നെ ചതിക്കാതെ തങ്ങളെ തന്നെ ചതിക്കാതെ അതിനെ അതിനെ ചെയ്യുന്നവരായും ഇരുപ്പിൻ ചെയ്യുന്നവരായും ഇരുപ്പിൻ ഓക്കെ ആന്റി ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു തരട്ടെ അങ്കിള് ചേർന്ന് പറയാമോ ഓക്കെ അങ്കിള് നമ്മുടെ കൂടെ ചേർന്ന് പറയും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് ഒന്നുകൂടെ പറയാം യാക്കോബ് യാക്കോബ് ഒന്നിന്റെ ഒന്നിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് എങ്കിലും എങ്കിലും വചനം കേൾക്ക മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ട് വചനം കേൾക്ക മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ട് തങ്ങളെ തന്നെ ചതിക്കാതെ തങ്ങളെ തന്നെ ചതിക്കാതെ അതിനെ ചെയ്യുന്നവരായും ഇരുപ്പി അതിനെ ചെയ്യുന്നവരായും ഇരുപ്പി വചനം കേൾക്ക മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ട് വചനം കേൾക്ക മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ട് തങ്ങളെ തന്നെ ചതിക്കാതെ തങ്ങളെ തന്നെ ചതിക്കാതെ അതിന് ചെയ്യുന്നവരായും ഇരുപ്പിൻ അതിന് ചെയ്യുന്നവരായും ഇരുപ്പിൻ അവരെല്ലാരും പഠിച്ചു എല്ലാരുടെ മുഖം കണ്ടോ ചിരിക്കുന്ന കണ്ടോ അയ്യോ എന്ത് സന്തോഷം ശബ്ദം കുറച്ച് പറയുമ്പം ഞാൻ ശബ്ദം കൂട്ടി പറയാം ആന്റി ശബ്ദം കൂട്ടുമ്പം ഞാൻ ശബ്ദം കുറച്ച് പറയാം ഞാൻ ഞങ്ങൾ എല്ലാരൂടെ ഞങ്ങൾ എല്ലാരൂടെ അപ്പൊ ആന്റി ശബ്ദം കൂട്ടി പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ ശബ്ദം കുറച്ച് പറയും നമ്മള് ആന്റി ശബ്ദം കൂട്ടിയാല് എല്ലാരും റെഡി ആണോ വെരി ഗുഡ് ആന്റി പറഞ്ഞു തരാം അപ്പം ആന്റി ശബ്ദം കൂട്ടുമ്പോ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ശബ്ദം കുറച്ച് പറയണം ഓക്കെ റെഡി യാക്കോബ് യാക്കോബ് ഒന്നിന്റെ ഒന്നിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് എങ്കിലും എങ്കിലും വചനം വചനം കേൾക്ക മാത്രം കേൾക്ക മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് തങ്ങളെ തന്നെ ചതിക്കാതെ തങ്ങളെ തന്നെ ചതിക്കാതെ അതിനെ അതിനെ ചെയ്യുന്നവരായും ഇരുപ്പിൻ ചെയ്യുന്നവരായും ഇരുപ്പിൻ ഗുഡ് എല്ലാ കൂട്ടുകാരും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാ കൂട്ടുകാരും വാക്യം പഠിച്ചോ നമുക്ക് എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി വാക്യം പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് ഒന്നുകൂടെ പറയാം റെഡി വൺ ടു ത്രീ സ്റ്റാർട്ടിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് എങ്കിലും വചനം കേൾക്ക മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ട് തങ്ങളെ തന്നെ ചതിക്കാതെ അതിനെ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ വളരെ പരിചയമുള്ള ഒരു പഴയ കഥാപാത്രമുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ കൊച്ചു കൂട്ടുകാർക്കൊന്നും അത്ര താല്പര്യമുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്നാൽ പണ്ടത്തെ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ആ കഥാപാത്രത്തെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു അങ്കിളിനൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ആ വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് അറിയത്തുള്ളായിരുന്നു അതാരാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ അങ്കിൾ ആ ആളിനെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം ആരാന്ന് കാണണോ അങ്ങനൊന്ന് കാണിക്കാമേ എന്നാൽ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊള്ളുക ഇപ്പോൾ ആ കൂട്ടുകാർ നിങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും നോക്കിക്കേ ഓ ഇതാരാ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതാരാ നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ആരാ മക്കളെ പേര് പറഞ്ഞേ പേര് പറഞ്ഞേ ആരാ ഇത് ആ എന്തുവാ ഡാഗിനിയമ്മ ഈ ഡാഗിനിയമ്മ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ 
എന്നെ ഒന്നും ചെയ്യരുത് കേട്ടോ എന്നെ ചെയ്യരുത് ആ ഡാഗിനിയമ്മ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഈ ഡാഗിനിയമ്മ കൂടെ കൂടെ ആരാ ഉണ്ടായിരുന്നത് കുട്ടു സൻ പിന്നെ ലുട്ട അപ്പ ഈ പിന്നെ മായാവി ഓ എന്തോ ഒന്ന് നോക്കി എല്ലാ കൂട്ടർക്കും അറിയാലോ മായാവി ഇവരെല്ലാം കൂടെ കൂടി ഒരു ചെറിയ കഥയുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അതിൻ്റെ അത്ര കഥാപാത്രമാണ് ഈ ഈ ഈ ആരെ ഡാഗിനി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ അതിൻ്റെ അകത്ത് ആകെ കാണാൻ കൊള്ളാവുന്ന ഒരാളേ ഉള്ളത് ആരായിരുന്നു അതായത് നിൽക്കുന്നത് ഡാഗിനി ആണോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണോ ഡാഗിനിയെ ഇല്ല ഡാഗിനിയെ നിങ്ങൾക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമല്ല ഡാഗിനിയൊക്കെ ഓൾഡ് പാഷനായിട്ട് തീർന്നു അല്ലയോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും വിചാരിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഈ കുട്ടൂസിനും ഡാഗിനിക്കൊക്കെ എപ്പോഴും അത് ചെയ്യും മാ എപ്പോഴും മാജിക്ക് ചെയ്യാം എപ്പോഴും അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യാം അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാമെന്നുള്ള ചിന്തയിലായിരിക്കുന്നത് വെറുതെയാണ് കേട്ടോ അവരൊക്കെ വെറുതെ കഥ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അതിലൊന്നും വിശ്വസിക്കരുത് അപ്പോൾ ഈ ഈ ഡാഗിനി അമ്മ ഒരു പഴയ കഥാപാത്രമായിരുന്നു ഇപ്പം കൂട്ടുകാർക്കൊന്നും വലിയ താല്പര്യമൊന്നും ഇല്ലെന്നേ ഇപ്പം ഈ ആളങ്ങ് പോയി ഇപ്പം ഈ ആൾ പഴഞ്ചനായി പഴക്കഞ്ചൻ ഒന്നു പ്രായമായി കണ്ടോ പല്ലില്ല പല്ലില്ലാത്ത മോണ കാട്ടിച്ചിരിക്കുന്ന ഡാഗിനിയെ കണ്ടോ ഡാഗിനി അമ്മ ക്ഷീണിച്ചു പോയി യാതൊരു പ്രയോജനവും ഇല്ലാതെ പോയി എന്നാൽ ഈ ഡാഗിനി അമ്മ പോക്കോട്ടെ നമുക്ക് എൻ്റെ ഡാഗിനി അമ്മ വേണ്ട പഴഞ്ചനായി പോയി അല്ലയോ ഈ ഡാഗിനി അമ്മ അങ്ങനെ അങ്ങ് പോയി എൻ്റെ കൂട്ടുകാരെ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഒത്തിരി പേർക്ക് ആഗ്രഹമുള്ള നിരവധി കഥാപാത്രങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ നിങ്ങൾ കാർട്ടൂണുകളൊക്കെ എപ്പോഴും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണല്ലോ ഈ കാർട്ടൂണൊക്കെ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്കറിയാമോ എത്രയോ ആളുകളെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം അല്ലയോ ഏ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള വേറൊരു കഥാപാത്രമാണ് മിക്കി മൗസ് നിങ്ങൾക്ക് മിക്കി മൗസിനെ കാണണോ മിക്കി മൗസിനെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം മിക്കി മിക്കി മൗസ് നല്ലൊരു കഥാപാത്രമാണ് കേട്ടോ മിക്കി മൗസ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഇപ്പോൾ വരുന്നതായിരിക്കും മിക്കി മൗസിനെ നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടേ മിക്കി മൗസ് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ദൈവം മിക്കി മൗസ് നിൽക്കുന്നു മിക്കി മൗസിനെ കാണാൻ എന്ത് രസമല്ലയോ മിക്കി മൗസിനെ കാണാൻ നല്ല രസമാണ് മിക്കി മൗസ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കഥാപാത്രമാണ് ഇല്ലയോ നിങ്ങളെപ്പോഴും കാണുന്ന കാർട്ടൂണൊക്കെ കാണുന്ന മിക്കി മൗസ് ഇങ്ങനെ ഓടി പോകുന്നൊക്കെ കാണാനുണ്ട് ഇല്ലയോ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമാണോ അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ആളുകൾക്കൊക്കെ മിക്കി മൗസിനോടൊക്കെ ആ താല്പര്യം ദോറ മിക്കി മൗസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആളുകളോടാണ് താല്പര്യം കൂടുതലുള്ളത് ഡാഗിനി അമ്മൂമ്മയൊക്കെ കളഞ്ഞു ആ മിക്കി മൗസിനെ നമുക്ക് വിടാം അങ്ങനെ മിക്കി മോസിനെ പോയി നിങ്ങൾക്കറിയാമോ കൂട്ടുകാരെ ഇപ്പം എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്ക് ഏറ്റവും ആഗ്രഹം മേനയാണ് ഒത്തിരി മേനുണ്ട് അല്ലയോ നിങ്ങൾക്ക് മേൻ്റെ പേരൊക്കെ ഒന്ന് പറയാമോ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ആ മേൻ്റെ പേരൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ സൂപ്പർ മാൻ പിന്നെ സ്പൈഡർ മാൻ ബ്ലാക്ക് മാൻ ബാറ്റ് മാൻ അയൺ മാൻ ഓ എന്തര മേനാ എല്ലാവർക്കും താല്പര്യം ഇപ്പം അങ്ങനെയുള്ളവരോടാ അങ്ങനെയൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കേലും ഈ ബ്ലാക്ക് മാനെ ഇഷ്ടമാണോ ആണോ ബ്ലാക്ക് മാനെ ഇഷ്ടമാണോ ഈ കറുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കേലും ഇഷ്ടമാണോ ഒരു ഇഷ്ടമുള്ളതല്ലോ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അങ്കിൾ ചോദിക്കട്ടെ സ്പൈഡർമാനെ ആർക്കേലും ഇഷ്ടമാണോ സ്പൈഡർ എട്ടുകാലി ഇഷ്ടമാണോ ലോകത്തിലേക്കും കൊള്ളത്തില്ലാത്തൊരു ജീവിയെ എട്ടുകാലി പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം എട്ടുകാലിയെ പോലിരിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ ഇഷ്ടമാണ് ഇല്ലയോ അയൺ മാനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ബാറ്റ്മാനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ബാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്താ വവ്വാല് ലോകത്തിലേക്കും വൃത്തികെട്ട ഒരു ജീവിയാണ് വവ്വാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഈ വവ്വാല് പരുത്തി വെച്ച നിപ്പ പനിയൊക്കെ വന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയത്തില്ലയോ അപ്പോൾ ഈ വവ്വാലൊരു വൃത്തിയില്ലാത്ത ജീവിയാണ് പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് ബാറ്റ്മാനെ അപ്പോൾ ഇത് പിശാചിൻ്റെ ഒരു വലിയ തന്ത്രമാണ് കേട്ടോ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഇവരെ ആരെയും സ്നേഹിക്കരുത് നിങ്ങൾ ഇവരുടെ കാർട്ടൂണൊക്കെ കണ്ട് അവർ ചെയ്യുന്ന പോലെ ചെയ്യാൻ അനുകരിക്കും ഒന്നും ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ ഈ ബ്ലാക്ക് മാൻ ഇതുപോലെ ബ്ലാക്ക് മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഏറ്റവും ഇഷ്ടമാണ് ബ്ലാക്ക് മാനെ അങ്കിൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് കാണണം നിങ്ങൾക്ക് അങ്കിൾ ഇപ്പോൾ ആ ബ്ലാക്ക് മാനെ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ ബ്ലാക്ക് മാനെ ദാ ബ്ലാക്ക് മാൻ വരുന്നു ബ്ലാക്ക് മാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു നോക്കിയേ ഈ ബ്ലാക്ക് മാൻ ആകുമാനം ബ്ലാക്ക് ആകും കേട്ടോ ഈ ബ്ലാക്ക് മാനാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ 
നിങ്ങൾ കാണാം സ്പൈഡർമാനെ ഇതാണ് സ്പൈഡർമാൻ സ്പൈഡർമാൻ നമ്മളെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് കഴിയുകയില്ല സ്പൈഡർമാനും യാതൊരു കഴിവുമില്ല നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സ്പൈഡർമാനെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടേക്കാം സ്പൈഡർമാനും ഇവിടെ ഇതാ നമ്മളെ വിട്ടു പോയിരിക്കുന്നു പിന്നെ നമ്മെ രക്ഷിക്കുന്ന ആരാ സ്പൈഡർമാനെ ഒന്നും നമുക്ക് കരുതൽ തരത്തില്ല രക്ഷ തരത്തില്ല നമ്മളെ രക്ഷിക്കുന്ന ആരാ നമ്മളെ രക്ഷിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു രക്ഷിതാവായ യേശു ക്രിസ്തു കൂട്ടുകാരെ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കാർട്ടൂൺ ഒന്നും കണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാർട്ടൂൺ ഒന്നും കണ്ട സമയം കളയാതെ നമുക്ക് നല്ല പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന കാർട്ടൂൺ സാത്മാർഗിക മൂല്യം നൽകുന്ന കാർട്ടൂണുകൾ അതുപോലെ എത്രയോ ബിബ്ലിക്കൽ കാർട്ടൂൺസ് ഉണ്ടെന്നറിയാമോ നിങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള കാർട്ടൂണുകൾ കണ്ട് ദൈവവചനത്തെ അഭ്യസിക്കണം കർത്താവ് നമ്മെ അതിനായിട്ട് സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ ഹായ് കൂട്ടുകാരെ അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാം വാക്യം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്ന് അങ്കിളിന് മനസ്സിലായി നാം ഇനി കഥ പഠിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് ഇന്ന് പഠിച്ച വാക്യം നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഏത് വാക്യമായിരുന്നു നമ്മളിന്ന് പഠിച്ചത് നാം പഠിച്ചത് യാക്കോമൻ്റെ ലേഖനത്തിലെ ഒരു വാക്യമായിരുന്നു അല്ലയോ ഏതായിരുന്നു ആ വാക്യം വചനം കേൾക്ക മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ട് തങ്ങളെ തന്നെ ചതിക്കാതെ അതിനെ ചെയ്യുന്നവനായും ഇരിപ്പിൻ എന്നുള്ളതായിരുന്നു നാം പഠിച്ചത് ഇല്ലയോ നമ്മൾ പഠിച്ചു വരുന്ന കഥയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അങ്കിള് ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്ന ആരെക്കുറിച്ചാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ആരെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെയും പഠിച്ചത് വിശ്വാസ വീരന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ആരെയൊക്കെ കണ്ടു നമ്മൾ ഹാബേലിനെ കണ്ടു ഹാനൂക്കിനെ കണ്ടു നോഹയെ കണ്ടു അബ്രഹാമിനെ കണ്ടു ഐസക്കിനെ കണ്ടു ഇസഹാക്കിനെ കണ്ടു പിന്നെ ആരെയാ കണ്ടത് നാം ഇന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഒരു വിശ്വാസ വീരനാണ് അത് ഇസഹാക്കിൻ്റെ മകനായ യാക്കോബിനെ കുറിച്ചാണ് അങ്കിള് എബ്രായ ലേഖനം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കാം ഇങ്ങനെയാണ് നാം വായിക്കുന്നത് വിശ്വാസത്താൽ യാക്കോബും മരണകാലത്തെങ്കിൽ യോസേഫിൻ്റെ മക്കളെ ഇരുവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ നാം വായിക്കുന്ന അടുത്ത വ്യക്തി വിശ്വാസത്താൽ യാക്കോബ് എന്ന പേരോടു കൂടിയാണ് അപ്പോൾ യാക്കോബ് എന്ന് പറയുന്ന വിശ്വാസ വീരനെ കുറിച്ചാണ് നാം ഇന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം യാക്കോബിനെ കുറിച്ച് അറിയാമല്ലോ യാക്കോബിനെ കുറിച്ച് ഒത്തിരി ചരിത്രം നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്തൊക്കെ ചരിത്രം നിങ്ങൾക്കറിയാം യാക്കോബിനെ കുറിച്ച് ചരിത്രം പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പായസത്തിൻ്റെ കാര്യം ഓർക്കും പിന്നെ യാക്കോബിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ യാക്കോബിനെ പറ്റിച്ച യാക്കോബിൻ്റെ അമ്മായിപ്പൻ്റെ കാര്യം നിങ്ങൾക്കറിയാം യാക്കോബ് പിന്നെ ഓടിപ്പോയപ്പോൾ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടത് നിങ്ങൾക്കറിയാം അങ്ങനെ യാക്കോബിനെ കുറിച്ച് ഒത്തിരി കഥകൾ കൂട്ടുകാർക്കറിയാം ഇല്ലേ അങ്ങനെന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു ചെറിയ കാര്യം മാത്രമാണ് യാക്കോബ് ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് യാക്കോബിൻ്റെ പപ്പ പപ്പയുടെ പേരെന്തായിരുന്നു ഇസഹാക്ക് യാക്കോബിൻ്റെ പപ്പയ്ക്ക് എത്ര വയസ്സുണ്ടായിരുന്നു എന്നറിയാമോ എത്ര വയസ്സുണ്ടായിരുന്നു യാക്കോബ് യാക്കോബിൻ്റെ പപ്പയ്ക്ക് അറുപത് വയസ്സുണ്ടായിരുന്നു യാക്കോബിൻ്റെ പപ്പയ്ക്ക് യാക്കോബിൻ്റെ പപ്പയ്ക്ക് അറുപത് വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് യാക്കോബ് ജനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ യാക്കോബിൻ്റെ പപ്പ അഥവാ ഇസഹാക്ക് ഇസഹാക്കിൻ്റെ പപ്പയുടെ പേരെന്തായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു മോളെ അബ്രഹാം അബ്രഹാമിന് കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലായിരുന്നു അല്ലയോ അബ്രഹാമിന് നൂറാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ഇസഹാക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇസഹാക്കിന് റിബേക്ക ആൻറ്റിയെ വിവാഹം കഴിച്ചിട്ട് ഒത്തിരി കാലം കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലാതിരുന്നു ഇരുപത് വർഷത്തോളം കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലാതെ അവർ ജീവിക്കുകയായിരുന്നു ഇരുപത് വർഷമായപ്പോൾ ദൈവം അവർക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊടുത്തു ഒന്നല്ല എത്രയാ രണ്ടു പേരെ കൊടുത്തു അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഇസഹാക്കിന് അറുപത് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടായി ആരൊക്കെയെന്നറിയാമോ യേശാവും യാക്കോബും ഇതിൽ മൂത്തെ ആളാരാന്നറിയാമോ യേശാവാണ് രണ്ടാമത്തെ ആളാരാണ് യാക്കോബാണ് പക്ഷെ അവർ ജനിച്ച ഒരു ചെറിയ പ്രത്യേകതയുണ്ടായിരുന്നു എന്താ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഈ യേശാവ് ജനിച്ചപ്പോൾ യേശാവിൻ്റെ ശരീരം മുഴുവൻ നല്ല രോമങ്ങളായിരുന്നു ശരീരത്ത് മുഴുവൻ രോമങ്ങളായിരുന്നു ഇനിയും യാക്കോബ് ജനിച്ചു യാക്കോബ് ജനിച്ചപ്പോൾ യാക്കോബ് യേശാവിൻ്റെ കാലിൽ ഇങ്ങനെ മുറുക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് യാക്കോബ് ജനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്കിൾ ഇങ്ങനെ പറയട്ടെ ഇവർ രണ്ടു പേരും ജനിച്ചു രണ്ടു പേരും ജനിച്ച വീട്ടിൽ വളർന്നു നമ്മുടെ റിബേക്ക ആൻറ്റിയും നമ്മുടെ ഈ സഹാക്ക് അങ്കിളോട് ഒരുമിച്ച് ഇവരെ വളർത്തി വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഇവരിങ്ങനെ വളർന്ന് 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 മുന്നോട്ടിങ്ങനെ വന്നു നല്ല ആരോഗ്യമൊക്കെ ആയപ്പ
യേശാവ് യേശാവ് എന്താ ജോലി ചെയ്യാൻ പോയെന്ന് അറിയാമോ യേശാവ് കാട്ടിലൊക്കെ പോയി ജീവികളെയൊക്കെ പിടിച്ച് അമ്പ് ചെയ്ത് പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് മൃഗങ്ങളെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരാളായിട്ട് തീർന്നു അദ്ദേഹം വനത്തിലോട്ടൊക്കെ മിക്കവാറും ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരാളായിട്ട് തീർന്നു യാക്കോബ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ അമ്മയുടെ സാരിയുടെ തുമ്പത്ത് ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി പിടിച്ച് അമ്മേ 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 എന്ന് പറഞ്ഞ് മുറിക്കകത്ത് അടുക്കളയ്ക്കകത്ത് ഓടി ഇങ്ങനെ നടന്ന് അമ്മയെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ യാക്കോബ് ഭവനത്തിനുള്ളിലും കൂടാരത്തിനുള്ളിലും യേശാവ് വനത്തിനുള്ളിലും ഒക്കെ പോയി മൃഗങ്ങളെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരികയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ജോലിയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് വളരെ സന്തോഷമായിട്ട് പോയി ഇതിൽ ഇസഹാക്കിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള നാരുടായിരുന്നു അറിയാമോ ഇറച്ചിയൊക്കെ കൊട്ട കൊടുക്കുന്ന യേശാവിനോടായിരുന്നു അമ്മ റിബേക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ആരോടായിരുന്നു അറിയാമോ യാക്കോബിനോടായിരുന്നു ഇത് ശരിയായൊരു കാര്യമല്ല കേട്ടോ മക്കളെ ഒരുപോലെ സ്നേഹിക്കണം എല്ലാവരും ഒരു കുഞ്ഞിനോട് മാത്രം പ്രത്യേക സ്നേഹവും മറ്റൊരു കുഞ്ഞിനോട് പ്രത്യേക സ്നേഹം അങ്ങനെ കാണിക്കരുത് എല്ലാവരും ഒരുപോലെ സ്നേഹിക്കാനാണ് നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് വേർതിരിക്കരുത് അങ്ങനെ വേർതിരിവ് കാണിച്ചതിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഭവിഷ്യത്ത് ആ കുടുംബത്തിൽ സംഭവിക്കാനായിട്ട് ഇടയായിട്ട് തീർന്നു അങ്കൾ അവിടെ നിർത്തട്ടെ അങ്കിൾ പറയട്ടെ അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടു പേര് രണ്ടു പേരെയാണ് സ്നേഹിച്ചത് യാക്കോബിനെ ആരാ സ്നേഹിച്ചത് അമ്മ സ്നേഹിച്ചു ഇസഹാക്കാരെ ആണ് സ്നേഹിച്ചത് യേശാവിനെ സ്നേഹിച്ചു അങ്ങനെ ഇവരിങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് പോയ അപ്പൊ ഒരു ദിവസം ഈ നമ്മുടെ യേശാവ് വെളിയിലൊക്കെ പോയി അധ്വാനിച്ച് ക്ഷീണിച്ച് മടുത്ത് വിശന്ന വരുന്നത് വിശന്ന് വീട്ടിലോട്ട് വന്നപ്പം നമ്മുടെ യാക്കോ എന്ത് ചെയ്യാന്നറിയാവ് ഇങ്ങനെ പായസം കുടിച്ചോണ്ടിരിക്കുക പായസം കുടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന കാഴ്ച കണ്ടപ്പോ ഉണ്ടല്ലോ ഈ യേശാവ് എന്നിട്ട് പറയാ എടാ ഞാൻ എന്തോ വേണേലും തരാം എനിക്ക് ഇച്ചിരി പായസം തടാ വിശം എന്നിട്ട് വയ്യ ഇച്ചിരി പായസം താന്ന് പറഞ്ഞു ഇവൻ കിടന്ന് ഒന്നില്ല വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പം പറഞ്ഞ് പായസം തരാം പക്ഷെ ഒറ്റ കണ്ടീഷൻ നിന്റെ ജ്യേഷ്ഠാവകാശം ഇതുവരെ നീ ആണല്ലോ വീട്ടിലെ ചേട്ടനായിട്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ അനിയനല്ലയോ ഇനി അത് തിരിച്ചു തരണം ഞാൻ ഇനി ചേട്ടൻ നീ ഇനി അനിയൻ നീ സമ്മതിച്ചോ നീ സമ്മതിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പായസം തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ യേശാവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അറിയാവോ യേശാവ് വിശം തരുന്നത് കൊണ്ട് യേശാവ് എന്ത് ചെയ്തു ഈ ജ്യേഷ്ഠാവകാശം ഇവന് കൊടുത്തു ജ്യേഷ്ഠാവകാശം കൊടുത്തിട്ട് യാക്കോബിനെ മൂത്ത സഹോദരനായിട്ട് അങ്ങ് ആക്കി അങ്ങ് തീർത്തു യാക്കോബിന് ജ്യേഷ്ഠാവകാശം കൊടുത്ത് യേശാവ് എന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിയാമോ ജ്യേഷ്ഠാവകാശത്തെ അലക്ഷ്യമാക്കി കളഞ്ഞു പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇത് വലിയ ഒരു ഭവിഷ്യത്താണ് ഇല്ലയോ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നാം മനസ്സിലാക്കണം യേശാവ് ചെയ്ത തെറ്റായ ഒരു പ്രവൃത്തി വിശപ്പിന് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തി ഇല്ലയോ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല നമുക്ക് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളെയും നമുക്ക് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന ഒന്നിനെയും അലക്ഷ്യമാക്കി കളയാനായിട്ട് ഒരിക്കലും പാടില്ല യേശാവ് എന്ത് ചെയ്തു യേശാവ് അതിനെ അലക്ഷ്യമാക്കി കളഞ്ഞു എന്നിട്ട് യാക്കോ ഇപ്പോൾ ജ്യേഷ്ഠാവകാശമൊക്കെ കൈക്കലാക്കി അങ്ങനെ ഇരിക്കുക അങ്ങനെ ഇരുന്ന ഒരു ദിവസം പിന്നെയും കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഇസഹാക്ക് പ്രായമൊക്കെ ആയപ്പം മോൻ മൂത്ത മോൻ താൻ സ്നേഹിക്കുന്ന മൂത്ത മകനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഡാ ഇസഹെ ഇനി വന്നേ ഇസഹാക്കെ ഇനി വന്ന ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഇസഹാക്ക് വന്ന് ഇസഹാക്ക് വന്നു ഡാ എനിക്ക് മരിക്കാനുള്ള സമയമൊക്കെ ആയി എനിക്ക് നീ അത്യാവശ്യം ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം എനിക്ക് നല്ല ഇറച്ചി ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് ഇത് കാറ്റി പോയി പിടിച്ചോണ്ട് വരണം നല്ലതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് എനിക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ ഞാൻ നിന്നെ ഈ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ പിതാക്കന്മാർ മക്കളെ അനുഗ്രഹിക്കും അവരുടെ അനുഗ്രഹം വളരെ ആവശ്യമാണ് അവരോട് ധിക്കാരം കാണിച്ചാൽ അവർ നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കാതിരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം വലിയ ദോഷമായിട്ട് മാറും പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അങ്ങനെ പറയട്ടെ നമ്മുടെ പേരൻസിൻ്റെ അനുഗ്രഹം നമുക്കുണ്ടാകണം കേട്ടോ അവരെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കണം അവരെ അനുസരിക്കണം അവരെ ബഹുമാനിക്കണം ഇതൊക്കെ നാം ചെയ്യണം കാരണം അവർ നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഭൂമിയിൽ തന്നിരിക്കുന്ന നല്ല മാതാപിതാക്കളാണ് നമുക്കുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നാം അവരെ എപ്പോഴും അനുസരിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് അങ്കിൾ പറയട്ടെ ഈ ആ ഈ ഇസഹാക്ക് പറയുക ഞാൻ അന
യാക്കോബ് അടുക്കളയിൽ അമ്മയോട് ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ അമ്മ ഓടിപ്പോയി യേശാവിനോട് ഇസഹാക്ക് പറയുന്ന കാര്യം കേട്ടു കേട്ടിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ വന്ന് യാക്കോബനോട് പറഞ്ഞു യാക്കോബ ഇടാ മോനെ അവനെ പപ്പ വിട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാ വിട്ടേക്കുന്ന അറിയാമോ അവനെ പപ്പ വിട്ടേക്കുന്നത് അവനെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ അവനിപ്പോൾ ഇറച്ചിയുമായിട്ട് വരും അവൻ ഇറച്ചി കൊണ്ട് കൊടുത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കും അവനെ അനുഗ്രഹിക്കും പപ്പ കാരണം പപ്പയ്ക്ക് കണ്ണ് കാണത്തില്ല ആരാണെന്ന് അറിയത്തില്ല പപ്പയ്ക്ക് കണ്ണ് കാണത്തില്ല അതുകൊണ്ട് നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം മമ്മി പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ അങ്ങ് അനുസരിക്കണം മമ്മി പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് പെട്ടെന്ന് നീ പോയി ആ അനുഗ്രഹം ഇങ്ങ് വാങ്ങിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്തെന്നറിയാമോ ഈ അനുഗ്രഹം വാങ്ങിക്കാൻ യാക്കോബിനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ യാക്കോബ് പറയുക മമ്മി എനിക്ക് പറ്റില്ല കാരണം ഞാൻ പപ്പ എടുത്തു ചെല്ലുമ്പോൾ പപ്പ എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിന് പാലും എന്നെ തൊട്ട് നോക്കും തൊട്ട് നോക്കുമ്പം എൻ്റെ കൈ രോമോ ഒന്നുമില്ല യേശാവിൻ്റെ കൈ മുഴുവൻ രോമവാ കഴുത്ത് മുഴുവൻ രോമവാ ഇങ്ങനെ രോമയുള്ള ആളായി യേശാവ് അപ്പോൾ പപ്പയ്ക്ക് പെട്ടെന്ന് പിടികിട്ടും പറഞ്ഞ അമ്മ പറയുക നീ അതോർത്ത് ഭാരപ്പെടണ്ട എൻ്റെ കൈ നല്ലൊരു വഴിയുണ്ട് നീ പെട്ടെന്ന് പോയി രണ്ട് കോലാടിനെ കൊണ്ടുപോകാം ആ കോലാടിനെ നമുക്ക് അറുത്ത് റെഡി ആക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇവർ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് അറിയാമോ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഈ റിബേക്കയാൻ്റെ പെട്ടെന്ന് പോയി ആടിനെ അറുത്ത് അതിൻ്റെ തോലെടുത്തു തോലെടുത്ത് യാക്കോവിൻ്റെ കയ്യൽ ഇങ്ങനെ കെട്ടി ഇങ്ങനെ കെട്ടി എല്ലാം റെഡിയാക്കി ഇതിനെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് എവിടെ പോയി ഈ യോ ഈ നമ്മുടെ ഇസഹാക്കിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് ചെന്ന് ഇസഹാക്കിൻ്റെ മുമ്പിൽ അപ്പ ഉടനെ അപ്പം ചോദിക്കുക മോനെ നിനക്ക് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് കിട്ടിയോ എന്ന് ചോദിച്ചു എന്ത് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് മൃഗത്തെ കിട്ടിയോ അതിന് യാക്കോ പറഞ്ഞു പിന്നെ ദൈവം പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് വേണ്ടി എനിക്ക് കരുതി തന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കള്ളത്തരം പറഞ്ഞു അങ്കിൾ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം പറയാനായിട്ട് പോയി പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഈ വീടിനകത്ത് നടക്കുന്നത് എന്താണെന്നറിയാമോ ഇപ്പോൾ ഈ വീടിനകത്ത് നടക്കുന്നത് വലിയ ചതിയാണ് ഈ വീടിനകത്ത് അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി അപ്പനെ ചതിക്കുകയാ ജ്യേഷ്ഠനെ ചതിക്കുകയാ മാഗമാനം ചതിയാണ് നടക്കുന്നത് ഇതിന് കൂട്ടുനിന്ന് ആരൊക്കെ എന്നറിയാമോ ഇതിന് കൂട്ട് നിൽക്കുന്നത് റിബേക്ക ആൻറ്റി ഉണ്ട് ഈ അമ്മ കൂട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഈ ചതിക്ക് ഈ യാക്കോബ് കൂടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇവർ രണ്ടു പേരൂടെ ചേർന്ന് ചതി ചെയ്യുക അങ്ങനെ ചോദിക്കട്ടെ എന്താ ചതിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊരാൾ ചതിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചതി അത് പാപമാകട്ടോ ആദ്യം ചതിയിൽപ്പെട്ടത് ആരാണെന്നറിയാമോ ആദ്യം ചതിയിൽപ്പെട്ടത് നമ്മെ ചതിയിൽ വീഴ്ത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ആരുടെ തന്ത്രം പിശാജിൻ്റെ തന്ത്രം നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഏതൻ തോട്ടത്തിന് ആദ്യം ചതിയിൽപ്പെട്ടത് ആരായിരുന്നു ഹവയമ്മച്ചിയ എന്താ ചതിയിൽപ്പെടാൻ കാര്യവും പാമ്പിൻ്റെ രൂപത്തിൽ ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ വന്ന സാത്താൻ ഈ ഹവയമ്മച്ചിയോട് പറയുകയാണ് എന്താ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ പഴം പറിച്ചു തന്നാൽ ദൈവത്തെ പോലെ ആകുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് കേട്ട് പാവ ഹവാമച്ചി എന്ത് ചെയ്തു പെട്ടെന്ന് ആ പഴം പറിച്ചു തിന്നാനായിട്ട് ഇടയായിട്ട് തീർന്നു അതുകൊണ്ട് കുരുന്തി ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് സർപ്പം ഉപായത്താൽ ഹവയെ ചതിച്ചതുപോലെ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അങ്കൾ ഓർപ്പിക്കട്ടെ നമ്മളെല്ലാം പാവികളായി തീർന്നത് ഒരു ചതി നിമിത്തമായിരുന്നു എങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം മറ്റുള്ളവരെ ചതിക്കുക നാം മറ്റുള്ളവർക്കെതിരായിട്ട് ചെയ്യുക ഈ ബഹുമാനം കൊടുക്കാത്തവരായി തീരുക നാം ദൈവത്തിനെതിരായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക ഇതെല്ലാം പാപത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യമാണ് ചുരുക്കത്തിൽ നാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളെല്ലാം കുഞ്ഞുങ്ങളെ പാവികളാണ് നാം എല്ലാവരും പാവികളാണ് ഈ പാപത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം നമ്മളിൽ ഉള്ളിടത്തോളം നമുക്കൊരിക്കലും അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുകയില്ല ഈ യാക്കോബ് അമ്മി പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് മുഴുവൻ ചുറ്റി ചുറ്റിയിട്ട് നേരെ ചെന്നു ഭക്ഷണവുമായിട്ട് എവിടെ ചെന്നു ഈ ഇസഹാക്കിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് ചെന്നു ഇസഹാക്ക് അവനെ പിടിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ കൈ മുഴുവൻ രോമമുണ്ട് ഉടനെ ഇസഹാക്ക് പറയുന്നൊരു വാക്കുണ്ട് നിൻ്റെ ശരീരം യേശാവിൻ്റെ ഇതുപോലെയും ശബ്ദമാരുടെ പോലെ ഇരിക്കുന്നു യാക്കോവിൻ്റെയും പോലെ ഇരിക്കുന്നു പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഈ ഇസഹാക്ക് ഇത് മുഴുവൻ ഭക്ഷിച്ചു ഇസഹാക്ക് ഇത് മുഴുവൻ ഭക്ഷിച്ചതിന് ശേഷം ഇസഹാക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാമോ ഇസഹാക്ക് കൈയെടുത്ത് വെച്ച് ആരെ അനുഗ്രഹിച്ചു യാക്കോവിനെ അനുഗ്രഹിച്ചു അങ്ങനെ യാക്കോവ് രണ്ടാമതും തൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠനെ ചതിച്ചു ഒന്ന് ജ്യേഷ്ഠാവകാശം പ
ഏ യാക്കോബിൻ്റെ അമ്മ റിബേക്ക ചെയ്തു കൊടുത്തു ഞാനിങ്ങനെ പറയട്ടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന തെറ്റ് തെറ്റുകൾ കാണുമ്പോൾ തെറ്റ് തെറ്റാണെന്ന് തന്നെ ബോധ്യമാക്കി കൊടുക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം പേരൻസിനുണ്ട് മാതാപിതാക്കൾക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മാതാപിതാക്കളോട് പറയട്ടെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും തെറ്റുകൾ കാണുമ്പോൾ അതിനെ മൂടിവെക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് ആ ഖാൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ അവർ മുഴുവൻ നാശത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള കാരണം ആ ഖാൻ വീടിനകത്ത് കൊണ്ട വച്ചിരുന്ന കുഴിച്ചു മൂടിയിട്ടിരുന്ന ആ കൊള്ള അത് കണ്ട കുഞ്ഞുങ്ങൾ പോലും മൗനമായിട്ടിരുന്നു എന്നുള്ളതാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് പറയട്ടെ ആ കൊള്ള എന്താണെന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ അവർ പറഞ്ഞു കാണും മക്കൾ മിണ്ടരുതെന്ന് പറഞ്ഞു കാണും അതുകൊണ്ട് അവർ മൂടിയിട്ടു അതുകൊണ്ട് ഉന്മൂല നാശം ആ കുടുംബത്തിന് വരാൻ കാരണമായിട്ട് തീർന്നതുപോലെ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ മാതാപിതാക്കളെ തെറ്റുകളെ മൂടിവെക്കുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടിയത് തെറ്റുകൾ തെറ്റാണെന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞ് ബോധ്യമാക്കി കൊടുക്കുവാൻ തെറ്റിൽ നിന്ന് ശരിയിലേക്ക് അവരെ നയിക്കുവാൻ നല്ല ഒരു വഴി അവർക്ക് തുറന്നു കാണിപ്പാൻ നമുക്ക് ഇടയായിട്ട് തീരണം ദയ്യോ അതിനായിട്ട് നിങ്ങളെ അവരെയും സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അവർ ചെയ്തത് വലിയ തെറ്റായിരുന്നു ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു കാര്യമായിരുന്നു അങ്ങൾ ഓർപ്പിച്ച പോലെ നാം എല്ലാവരും ദൈവത്തിനിഷ്ടമില്ലാത്ത പ്രവൃത്തി ചെയ്തവരായിരുന്നു നാം എല്ലാവരും പാപികളാണ് നാം എല്ലാവരും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നുപോയി നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിന് ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല എല്ലാവരും പാപം ചെയ്ത് ദൈവ തേജസ് ഇല്ലാത്തവരായിട്ട് തീർന്നു നമ്മളെല്ലാവരും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പാപം ചെയ്ത് അകന്നു പോയിരിക്കുന്നു നമുക്കിനി ദൈവവുമായിട്ട് ബന്ധം പുലർത്തുവാൻ പാപ സ്വഭാവം കൊണ്ട് കഴിയുകയില്ല പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾ ആരും ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ത് യേശു അപ്പച്ചൻ നമുക്കതിനൊരു വഴി തുറന്നു എന്താണ് വഴി തുറന്നത് യേശു അപ്പച്ചൻ നമ്മുടെ പാപത്തെ പരിഹരിപ്പാൻ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിൽ മരിച്ച് നമ്മുടെ പാപത്തിൻ്റെ ശിക്ഷ ഏറ്റെടുക്കുവാൻ ഇടയായിട്ട് തീർന്നു ആ യേശു അപ്പച്ചനെ നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചാൽ മതി നമുക്ക് പാപമോചനം ലഭിക്കും നമുക്ക് രക്ഷ ലഭിക്കും നമുക്ക് സ്വർഗത്തിൻ്റെ അവകാശികളായിട്ട് തീരാനായിട്ട് കഴിയും ഇവിടെ ഈ ആക്കോബ് അനുഗ്രഹം എല്ലാം അപ്പൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യേശാബ് വലിയൊരു മാനിനെയൊക്കെ തോളയിലിട്ടോണ്ട് വരിക വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നു അതിനെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി അപ്പൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് ചെന്നിട്ട് വന്നു അപ്പാ ഇതാ ഭക്ഷണം അപ്പോൾ പറഞ്ഞു മോനെ നീ ആരാ ഞാൻ യേശാബാ അയ്യോ അപ്പോൾ അല്പം മുമ്പ് വന്നതാരാ ഞാൻ അനുഗ്രഹമൊക്കെ കൊടുത്തു പോയല്ലോ അയ്യോ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അങ്കിൾ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ യേശാ ഇതുമായിട്ട് എന്ന് അപ്പൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അപ്പനോട് പറയാം അപ്പ എന്നെയും കൂടെ ഒന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുക അപ്പ എന്നെയും കൂടെ ഒന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് യേശാവ് നിലവിളിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി നിങ്ങൾക്കറിയാമോ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇവിടെ യാക്കോവ് ചെയ്തൊരു പ്രവൃത്തിയുണ്ട് അനുഗ്രഹം അടിച്ചു മാറ്റുവാൻ അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി കള്ളത്തരം ചെയ്തു എന്ന് മാത്രമല്ല വേഷം മാറി എന്ന് മാത്രമല്ല യാക്കോവ് ചെയ്തൊരു കാര്യമുണ്ട് അപ്പനോട് കള്ളത്തരം പറയുവാനിടയായി തീർന്നു പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അങ്കിൾ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ പപ്പയോടും മമ്മിയോടും കള്ളം പറയാറുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സിനോട് നിങ്ങൾ കള്ളം പറയാറുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ സൺഡേ സ്കൂളിൽ നിങ്ങൾ കള്ളം പറയാറുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ കള്ളം പറയാറുണ്ടോ നിങ്ങൾ പൊതുവിൽ സമൂഹത്തിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കള്ളം പറയാറുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഉറപ്പിക്കട്ടെ കള്ളം പറയുന്നത് യേശു അപ്പച്ചൻ ഇഷ്ടമല്ല കുഞ്ഞുങ്ങളെ നാം ഒരിക്കലും കള്ളം പറയരുത് നാം ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളായിട്ട് ജീവിക്കണം നാം ഒരിക്കലും കള്ളം പറയുന്നവരായിട്ട് തീരരുത് കള്ളം പറയുന്നത് ദൈവത്തിന് അല്പം പോലും ഇഷ്ടമല്ല ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തെന്നറിയാമോ ഇവിടെ യാക്കോബ് ഇസഹാക്കിൻ്റെ മുമ്പാകെ കള്ളം പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ അനുഗ്രഹത്തെ ഏറ്റെടുക്കുവാൻ ഇടയായിട്ട് തീർന്നത് നമ്മുടെ പാപം യേശാവ് വന്ന് അവൻ നിലവിളിച്ചു അവൻ പറഞ്ഞു അപ്പ എന്നെ ഒന്ന് അനുഗ്രഹിക്കൂ അപ്പ എന്നെ ഒന്നുകൂടെ അനുഗ്രഹിക്ക് അപ്പ അതിൻ്റെ പക്കൽ ഇനി അനുഗ്രഹം ഒന്നുമില്ലയോ അത് ആ യേശഹാക്ക് എന്താ പറഞ്ഞതറിയാമോ മകനെ എൻ്റെ അനുഗ്രഹം മുഴുവൻ ഞാൻ അവന് കൊടുത്തു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ യേശാവിനോട് ആ പിതാവ് പറയുകയുണ്ടായി ഇത് കേട്ടപ്പോൾ യേശാവിൻ്റെ ഹൃദയം തകർന്നു അവൻ എന്നെ ആദ്യം ഒന്ന് പറ്റിച്ചു രണ്ടാമത് വീണ്ടും അവൻ്റെ അനുഗ്രഹം കൂടെ അപഹരിച്ച് കളഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ് യേശാവിൻ്റെ മനസ്സിലൊരു ചിന്ത വന്നു ഇനി ഇവനെ കൊല്ലണം ഈ ഒരൊറ്റ ചിന്തയുമായിട്ടാണ
അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് മക്കളെ രണ്ട് തരത്തിൽ സ്നേഹിച്ചത് കൊണ്ട് വന്ന ഒരു വലിയ ഭവിഷ്യത്താണ് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് അങ്ങൾ ഉറപ്പിക്കട്ടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നാം ഒരിക്കലും കള്ളം പറയരുത് നാം ഒരിക്കലും ആരെയും ചതിക്കരുത് ഇത് രണ്ടും ഒരുപോലെ പാപമാണ് ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത പ്രവൃത്തിയാണ് ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമില്ലാതെ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയിലും ചിന്തയിലും നടപ്പിലും ഏത് കാര്യം നാം ചെയ്താലും അത് മുഴുവൻ പാപമാണ് ആ പാപം സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പാകെ ഒരു ും അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്നതല്ല അതിന് നാം എന്ത് ചെയ്യണം ദൈവം നമ്മുടെ പാപത്തെ ക്ഷമിച്ചു തരും ദൈവം നമ്മുടെ പാപത്തിന് പരിഹാരം തരും പരിഹാരം നേടാൻ നാം എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ പാപത്തിന് പരിഹാരം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന യേശു അപ്പച്ചൻ്റെ ഇടയ്ക്കിലേക്ക് ചെല്ലണം യേശു അപ്പച്ചൻ നമുക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിൽ മരിച്ചു യേശു അപ്പച്ചൻ നമ്മുടെ പാപത്തിന് പരിഹാരം കാലവറുകളെ കുറിച്ച് വരുത്തി വെച്ചു അങ്കിൾ ഇങ്ങനെ പറയട്ടെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് യേശു അപ്പച്ച ഞാനൊരു പാപിയാണ് എൻ്റെ പാപം എന്നോട് ക്ഷമിക്കണമേ എന്ന് നിങ്ങൾ യേശു അപ്പച്ചനോട് പറഞ്ഞാൽ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവമക്കളായി തീരുവാനായിട്ട് കഴിയും യേശു അപ്പച്ചൻ നിങ്ങളെ അതിനായിട്ട് സഹായിക്കട്ടെ യേശാവ് കൊല്ലുമെന്ന് തീരുമാനമെടുത്തപ്പോൾ യാക്കോബ് അവിടുന്ന് ഓടി എവിടേക്ക് ഓടിയെന്നറിയാമോ നമ്മുടെ റിബേക്ക ആൻറ്റിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഓടി റിബേക്ക ആൻറ്റിയുടെ വീട് എവിടെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ നിങ്ങൾക്കറിയാം റിബേക്ക ആൻറ്റിക്ക് ഒരു സഹോദരനുണ്ട് അദ്ദേഹം പേരെന്തായിരുന്നു റിബേക്ക ആൻറ്റിയുടെ സഹോദരൻ്റെ പേര് ലാബാൻ എന്നായിരുന്നു റിബേക്ക ആൻറ്റിയുടെ സഹോദരൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് പോവുക ദീർഘദൂര യാത്ര ചെയ്ത് ഇനിയുള്ള കാലം അവിടെ പോയി താമസിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടേക്ക് പോയി അങ്കിൾ ബാക്കി കഥകൾ പിന്നീട് പറയുന്നതായിരിക്കും എന്നാൽ അങ്കിൾ പറയട്ടെ ഇവിടെ യാക്കോവ് ഏതൊക്കെ ചതി ചെയ്തോ ഈ ചതി മുഴുവൻ യാക്കോവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ തിരിച്ച് ലഭിച്ചു പിതാവിൻ്റെ മുമ്പാകെ ഏതൊക്കെ തന്ത്രങ്ങൾ മെനഞ്ഞോ അത് മുഴുവൻ യാക്കോവിന് തിരിച്ച് ലഭിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു അങ്കിൾ പറയട്ടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തിക്ക് മുഴുവൻ നാം തിരിച്ചനുഭവിക്കേണ്ടി വരും നമ്മൾ ഒരിക്കലും അതുകൊണ്ട് ആരെയും ചതിക്കുവാനോ വഞ്ചിക്കുവാനോ തെറ്റിലേക്ക് നയിക്കുവാനോ ഒന്നും ഇടയാകരുത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നമുക്ക് മാതൃകയോടെ കൊണ്ടുപോകാം നല്ല കുഞ്ഞുങ്ങളായി മാതൃകയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളായി പപ്പയും മമ്മിയും സ്നേഹിക്കുന്നവരായി അവരെ അനുസരിക്കുന്നവരായി ബഹുമാനിക്കുന്നവരായി നമുക്ക് ദീപിക്കാം കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് അതിലെല്ലാവർക്കും കൃപ നൽകുമാറാകട്ടെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും യേശു അപ്പച്ചൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അത് അപ്പോൾ യേശു അപ്പച്ചൻ്റെ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി അങ്കളുടെ വന്ദനമറിയിക്കുന്നു നമ്മൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഗെയിമിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഗെയിം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നതാണ് ഈ ഗെയിം ബിൻസാൻ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ആ ഗെയിം നിങ്ങൾ കേട്ട് ആ ഗെയിമിലൂടെ നിങ്ങൾ വീട്ടിലിരുന്ന് പെട്ടെന്നൊന്ന് പങ്കാളികളാകുവാനായിട്ട് ഉറപ്പിക്കുന്നു ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ അമേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗെയിമിലേക്ക് പോവുകയാണ് കൂട്ടുകാർ റെഡി ആയോ ഇന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കുറച്ച് കപ്പുകളുണ്ട് കണ്ടോ ആ ഡിസ്പോസിബിൾ ഗ്ലാസ്സുകളാണിത് കണ്ടോ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കപ്പുകൾ എടുക്കുക ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയോ ഇങ്ങനെ വെക്കുക അതിന് മേത് ഇത് ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് വെക്കുക വീണ്ടും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെക്കുക ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് വെക്കുക ഓ താഴെപ്പോയി അൻ്റെ ഔട്ടായി അപ്പൊ കൂട്ടുകാർക്ക് ഗെയിം എങ്ങനെയാന്ന് മനസ്സിലായോ ഇത് കാണിച്ചു തരാൻ രണ്ട് കൂട്ടുകാരിമാർ ഇവിടെ വരും നമുക്കത് കാണാം ഓക്കേ 